A segunda fase da Operação Carga Fria, deflagrada nesta quarta-feira em Cascavel e diversas outras cidades, prendeu 10 pessoas, apreendeu 10 carros de luxo e um caminhão utilizado para o transporte de drogas. Representantes da Polícia Civil, do GAECO e do Ministério Público participaram de uma coletiva de imprensa para repassar maiores informações sobre as ações. A delegada da Polícia Civil, Franciela Alberton, explicou como a organização atuava no oeste do Paraná. As investigações apontaram que esse, esse grupo criminoso, eles retiravam a droga da região dos lagos de Itaipu. Essa droga ela era temporária, temporariamente armazenada em chácaras aqui na região de Cascavel e Toledo. E daqui, desses bunkers, dessas chácaras que eles utilizavam, elas eram acondicionadas em caminhão. Lá na primeira fase da investigação, eles utilizavam caminhão, caminhões frigoríficos em fundos falsos. Por quê? Porque essas cargas de frigoríficos, elas são de difíceis fiscalização pelas polícias. Porque havendo o rompimento das, dos lacres, das cargas, a, a carga toda é comprometida. Essa droga, é, ela após acondicionada nesses caminhões, ela tinha como destino os estados do Rio de Janeiro, os estados, o estado de Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O delegado do GAECO, Nilmar Manfrim, disse que a organização era extremamente organizada na movimentação do dinheiro ilícito. A elevação financeira deles, o patamar financeiro, subiu absurdamente. É, como a doutora já mencionou, eles eram muito bem organizados, é, tinham é, funções bem específicas dentro da organização, é, pessoas que só faziam o transporte da droga, pessoas que só faziam a movimentação financeira, é, pessoas é, ligadas única e exclusivamente à lavagem de capitais. Então, tudo isso... É, deu à investigação muito trabalho. É, a forma que a investigação fez, e como a doutora já comentou, foi um valor muito elevado apreendido, tanto em bens quanto em valores em dinheiro, valores em conta bancária, acabou desarticulando a, a organização, que agora, é, para essa segunda fase, já não estava tão bem é, estruturada quanto antes. O promotor Sandres Sponholz comemorou o êxito da operação e disse que as ações vão ajudar o Ministério Público a proferir denúncias mais detalhadas. Uma das operações mais exitosas que, que, que nós temos conhecimento, principalmente aqui na, na área do oeste do Paraná, que é uma área sensível para a prática desse tipo de crime, de organização criminosa para o tráfico de drogas. né? Com a fase de hoje, né? nós é, temos aí a perspectiva, inclusive, de um melhor detalhamento das ações desses indivíduos que já foram denunciados, além daqueles que foram presos nessa oportunidade e que, eventualmente, também serão acusados pelo Ministério Público. Pela complexidade das investigações e das ações da organização criminosa, as forças de segurança devem realizar uma terceira fase da Operação Carga Fria. KTV.com, um portal diferente. Música